Na temi će vam preporučiti jednu izvanrednu juhu za vaše zdravlje, a spetna će vam danas govoriti o jednoj juhi koji će biti namjenjena svima vama koji imate kroničnih problema sa upalama zbogova. A ja to jako dobro znam jer svaki dan zadnje 23 godine radim upravo sa pacijentima ovoga tipa. Dakle, vaše bolesti koje se nazivaju artritis, reumatoidni artritis, ne znam, osteoartritis ili bilo koja vrsta promjena na vašim sklobovima, koje uzrokuje vama otekline, koje uzrokuje bolove, koje uzrokuje ukočenost, dakle vi svi ste u puno velikom, dakle većemu problemu ukoliko ne konzumirate pravilne i zdrave namenice. Ja znam da se veliki broj vas u potpunosti pogrešno liječi jer vi ne znate što to zapravo privrno nadopunjuje svu onu problematiku dakle vezano uz vašu hrskavicu, vašu sinovijalnu oknu, generalno za ligamente i tetive koje oglužuju vaš zbog. I zato vi e, svake godine sve ste gori i loši i nažalost vaša kvaliteta života se značajno pogoršava. Međutim, uvijek postoji izvanredni prirodni načini, a jedan od mojih omiljenih e, dakle, juha koji svima preporučujem i mojim pacijentima u ordinaciji biti će nešto što se naziva juha od kosti. Ajde molim vas lijepo mi saslušati emisiju do kraja, na kraju emisiju ću vam reći kako se zapravo ova juha od kostiju pravi na najjednostavniji mogući način. Jer vi kada govorimo o samoj juhi od kostiju, dakle e, govorimo da u samoj juhi od kostiju imate velike količine ljekovitih spojeva kod kolagena, prolina, glicina i glutamina. Juha od kostiju sadrži minerale u oblicima koje vaše tijelo može lako apsorbirati. Kao što su kalci, magnezi, cink, fosfor, silici, sumpir i mnogi drugi. Ono što je jako bitno za reći. Na mome kanalu sam isto tako puno puta vama pričao. Ključni nutrijenti i kemijski sastojci koji trebaju za funkcioniranje vaših zbogova biti će nešto što se naziva glukozamin i nešto što se naziva hondroidi. Vama u juhi od kostiju zapravo postoji najbolja verzija prirodne opcije kada vi uzimate ove sastojke. Jer i glukozamin i hondroitin zajedno sa kolagenom igra nevjerojatno bitnu ulogu dakle, u hranjenju vašeg zloba. Dakle, lijepo ćete mi shvatiti kada uzimate juhu od kostiju, ne samo da hranite vaš zlob, smanjujete upalom, smanjujete otekline i date bolju funkciju, dakle, a, funkciju naravno vašeg zloba. Vaš zlob će biti puno pokretljiviji i na potpuno prirodan način ćete deaktivirati ove vrste dakle, vaših upala. I mi kada govorimo naravno o juhi od kostiju, ona značajno pomaže imunološkom sustavu, a, može pomoći kod liječenja alergija, asme a, ovoga tipa i ono što je jako bitno za reći, juha od kostiju a, izvanredno dakle, a, dijeluje specijalno na našu hrskavicu, jer puno puta se događa kada vi imate takve problema sa artrotskim promjenama, nešto od prvoga što se događa biti će oštećenja vaše hrskavice. Juha od kostiju naravno hrani vašu hrskavicu, međutim juha od kostiju značajno považe funkcioniranje vašeg imuniteta. Jer specijalno juha od kostiju je jedan od onih perfektnih načina kako ćete vi hraniti u vašemu tijelu nešto što se naziva crijevni mikrobiom. A što je crijevni mikrobiom? To je dio vašeg tijela koji se nalazi nama u tankom i debelom crijevu kojima imamo izuzetno velike količine sitnih malih mikroorganizama koji se nazivaju bakterije, virusi, gljivice i sl. koji su dobroga tipa i koji značajno pojačavaju naš imunitet. I vi dakle kada redovito uzimate juhu od kostiju, vi značajno pojačavate vaš imunitet dakle dajući šansu vašem crijevnom mikrobiomu da puno bolje raste. Jači dakle bolji imunitet, odmah nam djeluje bolje naravno funkcioniranje vašeg zlobova, značajno ćete imati poboljšavanja problema sa provom. Napuhanost, naduto se žgaravica, gastritis i toga tipa, juha od kosti je nevratno dobro radi. Juha od kosti je namjenjena svima vama da vam detoksicira i čisti vaše tijelo na potpuno prirodan način i specijalno juha od kosti je perfektno dijelo je recimo na funkcioniranje vaše štitnjeće, apsolutno juha od kosti održava zdravu vašu kožu. Kolagen koji pomaže u stvaranju elastina i drugih spojeva unutar kože koji su odgovorni za održavanje mladinačkog izgleda, tekstura izgleda kože, nevjerojatno dobro dijelo je. Dakle, juha od kostiju pomaže našemu metabolizmu, nevjerojatno bitno dijelo je na funkcioniranje dakle, vaših kostiju, vaših mišića, što će vama svu dati dakle, izvanrednu perspektivu da vi budete zdravi. Međutim, za današnju emisiju mi je specijalno bitno za reći da vi ovu juhu kostiju možete koristiti većinu godine. Ja kada preporučujem mojim pacijentima u ordinaciji, kažem da juhu od kostije možete praviti na najjednostavniji mogući način. Dakle, ključ je ako ikako možete u, e, kod mesara ili e, u nekakvim dakle, vrstama trgovina koje se bavi o, 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 ovim proizvodima, dakle, pronaći 
kosti, ligamente i sličnog vrsta, ne znam, hrskavica od govedine, piletine, ne znam, puretine, čak i svinjetine. Tu možete stavljati, recimo, kosti, ligamente i slično, recimo, i od ribe. Ali ako ikako moguće da to uzimate onoga tipa koji je organski proizvod. Dakle, ukoliko je govedina hranjena travom, svinjetina, piletina, puretina ovo je daleko najbolja verzija pravljenja juhe od kosti ja znam da će to vama biti izvanredno teško napraviti ali ukoliko možete i pravite juhu od kosti organski uzgojni dakle kosti u ligamena te detektiva imat ćete najbolju perspektivu kako napraviti pravilnu juhu od kostiju, dati ću vam jedan izuzetno jednostavan recept. Sve što vi trebate, molim vas, pronađite, ukoliko ikako moguće, dakle kosti, ligamente, tetive od organski uzgojenih životinja. Dakle, može biti govedina, piletina, uretina ili recimo svinjetina, čak možete staviti i kosti ovoga tipa i od same ribe. I ukoliko možete imati organski proizvedene kosti, dakle životinja koje su hranjene travom, najbolja vam je perspektiva. Ukoliko to nažalost ne možete, onda ćete uzimati kosti kakve imate i naravno ligamente i ostalo i sve što trebate uzeti jednu veliku posudu i na dno te posude, dakle jednostavno dodajte sve ove sajstvike. U dakle samo posudu do blizu vrha napunite ju sa vodom i unutra dodajte dvije velike žlice jabučnog odsta jer jabučni odsta će pomoći izvući sve one bitne sajstojke iz ovih vrsta kosti u ligamena te i tetiva i ono što ćete napraviti uključit ćete vatru na izuzetno jaku razinu dok voda ne počne kuhati i kada ta voda počne kuhati vi ćete vatru smanjiti na nekakav minimum i onda ćete lagano iskuhavati ove kosti, ligamente i tetive nekakvih minimalno 6, 7, 8, 9 neko čak možda i 10 sati i kada se ta situacija dogodi, vi ćete se sa vremenom postepeno će se smanjivati razina vode oni sastojci iz ovih dakle kosti u ligamena te tetiva će ulaziti u samu juhu i vi ćete pred kraj kuhanja dobiti jednu gustu tekućinu koja je praktično nekakva vrsta želatina koja je krcata sa ovim nutrijem. Vi ćete s vremena na vrijeme pokupiti one nečistoće koje su se nakupile na vrhu dakle same juhe, očistit ćete bazit ćete ne znam u sudoper i to tako iskuhajte, rekli smo 6, 7, 8 9 sati. Na kraju svega toga vi ćete juhu uzeti i lijepo ju procijediti i vi u ovakvu vrstu juhe procijedjenog tipa vi ponovno možete vratiti na štednjak i u takvu vrstu juhe ja bih vam osobno preporučio dodajte brdo povrće. Sve ono povrće koje možete smisliti dakle izvanredno je i onda kuhate recimo još jedno 15-20 minuta samo povrće i onda imate izvanredno pripremljenu juhu od kosti. Pravite što je moguće veće dakle, količine, jer tako ja preporučujem mojim pacijentima, jer ova juha dakle, zahtjeva dugo kuhanje i sve što ćete mi napraviti, ovu juhu možete konzumirati dan, dva bez problema, a ostatak, ako ste napravili prilično veliku posudu, možete smrznuti u manjim dakle, dijelovima u zamrzivač, vi ovako vrstu juhe možete redovito konzumirati iz zamrznutog tipa, samo je odmrznete dan poslije i sl. Ja osobno ću vam preporučiti, koristite joj redovito tijekom jedne godine, nevjerojatno je zdrava juha, a stvarno jedan od najboljih izvora zaštite vaših kostiju i zlobova biti će juha od kostiju.